so let's start with the very first chapter of the max one that is set or sets okay so here in the very first page you can see some group of things and their pictures are shown flower bouquet bunch of keys pile of notebooks etc so here are set okay we call the collection of such objects as set so the collection of objects is called as set so here some more examples are given for example happy children in the village brilliant students of the class so happy or brilliant ye jo words hain ye har ek individual ke accordingly change ho sakte hain means जैसे आपके स्कूल में टीचर्स हैं तो किसी टीचर्स के अकॉर्डिंग ब्रिलियंट स्टूडेंट्स का नंबर टेन होगा किसी टीचर्स के अकॉर्डिंग ट्वेंटी होगा सो so वो हर किसी के लिए अलग कलेक्शन अलग ग्रुप बन जाएगा सो दैट्स वाई दिस दिस सेट कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन दिस कलेक्शन इज नॉट सेट ओके बिकॉज ये हर एक के लिए सिमिलर नहीं होगा ये जो कलेक्शन बनेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का मीन्स किसी भी स्टूडेंट्स का जो ग्रुप बनेगा वो हर टीचर्स के लिए डिफरेंट रहेगा सो दैट्स वाई दिस इज नॉट कॉल्ड एज सेट सो अ प्रॉपर डेफिनेशन इज वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ गिवन कलेक्शन देन दैट कलेक्शन इज कॉल्ड अ सेट किसी भी कलेक्शन का अगर हम क्लियर और एकदम सबके लिए प्रॉपर सिमिलर आंसर्स रहेगा कलेक्शन रहेगा तो वही कलेक्शन को हम सेट बोल सकते हैं ओके सो यह सम एग्जांपल इज गिवन फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ओके सो नेचुरल नंबर्स हर किसी को पता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड एंड एट इन्फिनिटी बट हर किसी के लिए ये सेम रहेगा ये जो ग्रुप ऑफ नंबर्स रहेंगे दैट इज़ फ्रॉम वन टू थ्री एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी सो दैट्स वाई दिस ग्रुप और दिस कलेक्शन ऑफ नंबर्स कैन बी कॉल्ड एज सेट ओके एंड जो सेट होता है उसे कैपिटल लेटर उसका जो नाम रहता है उसे कैपिल कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है तो अभी नेचुरल नंबर्स का सेट है तो उसे कैपिटल एन से डिनोट करेंगे और उसके अंदर जो एलिमेंट्स uh, रहेंगे मीन्स उसके जो कलेक्शन के जो जो भी नंबर्स रहेंगे वो नंबर्स हम लोग करली ब्रैकेट में लिखते हैं ओके हियर यू कैन सी एंड सिमिलर सेट ऑफ होल नंबर ओके सो ये भी हमें पता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड एंड एट इन्फिनिटी ओके सो जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन सो ये भी हम करली ब्रैकेट्स के अंडर डालेंगे और इसका जो नेम रहेगा ये सेट का दैट शुड बी इन अ कैपिटल लेटर एंड दैट्स वाई होल नंबर के लिए हमने क्या नेम यूज़ किया है डब्ल्यू ओके द कैपिटल लेटर एंड जो एलिमेंट्स या जो उस कलेक्शन के मेम्बर्स होंगे उन्हें यहाँ तो नंबर्स हैं ओके okay? अगर वो कोई वर्ड्स हैं तो उन्हें हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं बिकॉज कैपिल कैपिटल लेटर हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं उस सेट के नाम के लिए ओके सो हियर मोर एग्जाम्पल्स आर गिवन सेट ऑफ इंटीजर्स सेट ऑफ रैशनल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर्स सो दे ऑल आर सिमिलर एंड वन मोर थिंग इज गिवन फॉर एग्जाम्पल स्मॉल ए कोई भी एक सेट uh, है ओके फॉर एग्जाम्पल आपको बोला सेट ऑफ वॉवेल्स ओके तो वॉवेल्स आपको पता है ए ई आई ओ यू तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे स्मॉल ए स्मॉल ई स्मॉल आई स्मॉल ओ एंड स्मॉल यू ये सब करली ब्रैकेट्स के अंदर रहेंगे ओके okay? और वॉवेल है तो हम उसे कैपिटल वी से या किसी भी वर्ड से डिनोट कर सकते हैं उस नाम उस सेट को ओके okay, तो यहाँ पर जो ए ई आई ओ यू है ये स्मॉल लेटर्स में लिखा है तो अभी जो एलिमेंट है या जो मेंबर है उस सेट का फॉर एग्जांपल ए तो स्मॉल ए वो कैपिटल वी के अंदर या हमने अगर कैपिटल ए नाम रखा है हमारे सेट का सेट ऑफ वॉवेल्स का नाम कैपिटल ए रखा है तो उसे हम ऐसा लिख सकते हैं स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए ओके एंड इफ इट इट इज नॉट in the uh, collection or in the set it can be shown as 
small a does not belongs to capital A. Okay, so here two signs are given belongs to and does not belongs to. Okay, so this is what about set. Next, how to write set. Okay, so there are two methods of writing set. First one is listing, listing method or roster method. Okay, so here in this method, we write all the members of a set in curly bracket. Okay, so curly brackets we use karna hai. Each of the elements is written only once and separated by commas. And here, the elements and the members of the set are separated by commas. Se hota hai. The order of the element is not important, but it is necessary to write all the elements of the set. So, this is the listing method. Hota hai. Isme first of all, we have to write members in curly brackets. And the members are not एक कॉमा से सेपरेट होने चाहिए एंड जित उनका परफेक्ट ऑर्डर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कैसे भी हम लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल वोवेल का हमने एग्जांपल लिया था ए ई आई ओ यू तो वो ए ई आई ओ यू हम कैसे भी लिख सकते हैं ई आई ओ ए यू ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं देयर इज नो कंपल्शन और देयर इज नो नेसेसरी मेथड Okay, okay, ascending or descending order may on a chai. So here one more example is given. For example, set of odd numbers. So odd numbers means 3, 5, 7, 9. So how can we write it? And where are the set of order numbers? Between 1 and 10. Okay, so between 1 and 10. 1, 10 ke beech wale. So how can we write it? We consider it in order numbers. Mein. Because, odd numbers. Mein. Because 1, और 10 के बीच में 1 भी नहीं लेना है ओके सो हियर द आंसर्स आर कैपिटल ए इक्वल्स टू अंडर कर्ली ब्रैकेट 3 comma 5 comma 7 comma 9 एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज और हम हमें कैसे भी लिख सकते हैं 7359 और 9357 कैसे भी देयर इज नो नेसेसरी ऑर्डर इंपॉर्टेंट ओके सो वन मोर एग्जांपल इज गिवन हियर जो हमारा सेट है हमें इसमें एक वर्ड दिया है रिमेंबर ओके okay? तो इसमें कितने लेटर्स यूज हुए हैं उनका एक सेट बनाना है सो so, यहां पर भी हमने कैपिटल ए से डिनोट किया है जो हमारा सेट का नेम है उसे और यहां पर रिमेंबर यहां पर आर ई एम ई एम बी ई आर सो हियर E is repeated three times, M is repeating two times, and R is repeating two times. So, here, word, three letters repeats ho rahe, repeat ho rahe, R, M, E. Okay? But, we will use one time when we have a set, then we will use one time. Hi likhenge. R, E, M, and B. These are the elements of our set. Here, you can see. Now, next method is rule method. In this method, we do not write the list of elements, but write the general element using variable followed by the vertical line or colon and write the property of the variable. Okay, so here, we um, directly wo elements use directly. We use variable ki use karte hai, mein use find karte hai uska answer. Okay. For example, let's say coding ki tarah hum use curly brackets ke andar likhte hain. For example, here a is equals to in curly bracket x fir ek vertical line again x belongs to natural number comma 1 x is less than 1 and x is more than 1 and less than 10. Okay, ye jo coding mein aisa likha hai. It is read read as set a is the set of all x such that x is a natural number between 1 and 10 okay so maine aapko pehle wo dikhaya ki hame yahan par kya kya use karna hai vertical lines belong to sign and less than greater than sign okay aur ise read kaise karte the perfect method to read it is set a is the set of all x Okay, x kya hai yaan par? Variable. Okay, such that x is a natural number, wujho maa par x belongs to n hai, wo kya show kar raha hai? x is a natural number. 
बिटवीन वन एंड टेन तो x जो है वो लेस देन आई मीन ग्रेटर देन वन एंड लेस देन टेन है ओके सो हियर इट इज रिटर्न एज नेचुरल नंबर बिटवीन वन एंड टेन ओके सो इसका आंसर क्या आएगा x कोई जो भी नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं और वो वन टू टेन के बीच में तो उसका आंसर आएगा टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट तो जैसे कि मैंने बोला है कोडिंग की तरह इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है फिर उसका फाइनल आंसर फाइंड करना होता है वन मोर एग्जांपल इज गिवन सेट बी ओके इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर बिटवीन वन एंड टेन तो यहाँ पर हमें प्राइम नंबर का लिस्ट निकालना है ओके सो दिस इज़ अ लिस्टिंग मेथड की तरह हम उसे कैसे लिख सकते हैं बी इक्वल्स टू टू कॉमा थ्री कॉमा फाइव कॉमा सेवन ओके सो दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट नेक्स्ट क्यू इज़ अ सेट ऑफ रैशनल नंबर विच कैन बी रिटर्न इन सेट बिल्डर फॉर्म एज क्यू इज इक्वल्स टू और Q इज़ अ सेट ऑफ ऑल नंबर्स इन अ फॉर्म P अपॉन Q सच दैट P एंड Q आर इंटीजर्स वेयर Q इज अ नॉन जीरो नंबर ओके सो हियर Q इज इक्वल्स टू P अपॉन Q ओके तो यहाँ पर हमने ये जो कैपिटल Q है वो सेट का नेम है और P अपॉन Q वो वेरिएबल्स हैं ओके वो एक तरह के एलिमेंट्स की तरह यूज़ किया हमने ओके सो पी एंड क्यू इज़ अ नेचुरल इज़ अ इंटीजर ओके इंटीजर्स क्या होते हैं पॉइंट्स में आंसर आते हैं तो यहाँ पर पॉइंट्स किसका आता है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड करने के बाद पॉइंट्स में आंसर आते हैं सो यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर क्या है यहाँ पर पी और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है क्यू और क्यू शुड नॉट बी ज़ीरो तो यहाँ पर साइन की तरह कैसे लिखा है क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड हमने जब उसे सेंटेंस में लिखा है तो क्यू इज़ अ नॉन जीरो नंबर ओके सो इसका बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं नेक्स्ट रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म तो यहाँ पर आपको रूल मेथड और लिस्टिंग मेथड दोनों नेक्स्ट एग्जांपल्स में दिया है तो फर्स्ट वन एग्जांपल इज ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स एक्स इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड डिवीजन ओके सो यहाँ पर डिवीजन इसका आंसर क्या आएगा हम लिस्टिंग मेथड के फॉर्म में लिखेंगे आंसर तो कैसे आएगा आई रिपीट हो रहा है यहाँ पर थ्री टाइम्स बट हमें रिपीट नहीं करना है आंसर के फॉर्म में तो यहाँ पर उसके जो सेट के एलिमेंट्स हैं दैट शुड बी डी आई वी एस ओ एंड एन दिस आर दी आंसर्स नेक्स्ट एग्जांपल बी इज़ अ सेट ऑफ ऑल वाई एंड वाई इज़ अ नेचुरल नम y इज अ नंबर सच दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू नाइन तो नाइन किस किस के नंबर का स्क्वायर होता है थ्री का स्क्वायर नाइन होता है और माइनस थ्री का भी स्क्वायर क्या होता है नाइन माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री इज नाइन सो दैट्स वाई द आंसर फॉर दिस रूल मेथड इन लिस्टिंग मेथड शुड बी माइनस थ्री कॉमा थ्री नेक्स्ट सी इज इक्वल्स टू जेड जेड इज अ मल्टीपल ऑफ फाइव एंड इज लेस देन थर्टी तो फाइव के टेबल हमें कहाँ तक पढ़ना है थर्टी तक बट लेस देन थर्टी थर्टी भी उसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए तो फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी फाइव इज योर आंसर अगर आपने ये आंसर में थर्टी भी लिख दिया तो भी आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज लेस देन थर्टी बोला है ओके सो दिस वॉज समथिंग अबाउट सेट ओके नेक्स्ट हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे एंड यू आर फिलिंग द ब्लैंक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल सो यू हैव टू कंप्लीट इट ओके